வெல்கம் டு ரேபிட் ஃபயர் சேனல் இப்போ நாம் அனைத்துலக ஆண்டுகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்டர்நேஷ்னல் இயர்ஸ் அது என்னென்னா இப்போ எப்படி ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ஒரு முக்கிய தின தினங்கள் இருக்கோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வருஷத்தையும் ஐநா வந்து ஒரு முக்கிய ஆண்டாக வந்து அறிவிக்குது அது என்னென்ன ஆண்டு எதுக்காக அப்படின்னு தான் இதில் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த முக்கிய ஆண்டுகளை வந்து கொடுத்துருக்கேன் அதுக்குரிய ஷார்ட்கட்ஸும் நான் வந்து சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்டர்நேஷ்னல் இயர்னால் முதல் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ல அதை பற்றி பார்ப்போம் ஒரு குறிப்பிட்ட விடயங்கள் அல்லது நோக்கங்கள் இல்லை அதுக்கான ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துறதுக்காகவோ இல்லை திட்டங்கள் தீட்டுறதுக்காகவோ இந்த ஐநா வந்து ஒரு ஒரு இயரை வந்து ஒரு சிறப்பான ஆண்டாக வந்து அறிவிக்கும் இதை யார் வந்து உருவாக்குவானா ஐக்கிய நாடுகளோட பொது செயலர் தான் இந்த ஐநா அனைத்துலக ஆண்டை வந்து உருவாக்குவார் இந்த ஆண்டு இதுக்காக வந்து நம்ம திட்டங்கள் தீட்ட போகிறோம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த போகிறோம் அப்படின்னு அதுக்கடுத்து இதை வந்து யார் அறிவிப்பானா ஐக்கிய நாடுகளோட பொது சபை தான் நமக்கு வந்து அறிவிக்கும் ஐக்கிய நாடுகளோட பொது சபை தான் எல்லா ஆண்டுகளையும் அறிவிக்கும்னு இல்லை ஐக்கிய நாடுகளோட துணை நிறுவனங்களும் வந்து இந்த ஆண்டு வந்து இதுக்கு தான் அப்படின்னு வந்து அறிவிக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து யுனெஸ்கோ இந்த ஆண்டுகள் அறிவிக்கிறது வந்து எப்போ இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்போதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்போதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது வரைக்கும் என்ன ஆண்டாக வந்து சிறப்பிச்சிருக்காங்கன்னா உலக ஏதில்லி ஆண்டு ஏதி அப்படின்னா ஆயுதம் அப்படின்னு அர்த்தம் இதுக்குரிய தீர்மானம் வந்து என்னென்னா பொது சபையில் இதோட தீர்மானம் வந்து என்னென்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் பதிமூணாவது தீர்மானம் இப்போ வந்து எப்படி சொல்கிறதுனா இப்போ இந்த வருஷம் வந்து இப்போ நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாவது வருஷம் வந்து தொழில்நுட்ப ஆண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லாட்டி பழங்குடி மக்கள்களின் மொழிகளை பற்றின ஆண்டு அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்காங்க இப்போ ஒரு ஒன்று இயர் வந்து ஒரு ஒரு விடயத்துக்கான ஆண்டா அப்படின்னா இல்லை ஒரு வருஷத்துலேயே ரெண்டு மூணு விடயங்களுக்கான ஆண்டாகவும் வந்து இப்போ வந்து அறிவிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படி ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதாவது ஆண்டு வந்து ஐந்து விடயங்களுக்கான ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது மட்டும் ஐந்து விடயங்களுக்கு உரிய ஆண்டாக வந்து இருக்குது இப்போ பார்ப்போம் நைன்டி த்ரீலேருந்து நான் உங்களுக்கு ஷார்ட்கட் ஒரு குட்டி குட்டி கதையாக சொல்கிறேன் இது வந்து எக்ஸாம் டைமில் மறந்து போகாமல் இருக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு இது மக்கள் தொகை கட்டுப்பாட்டு ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு பன்னாட்டு குடும்ப நல ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு பன்னாட்டு சகிப்புத்தன்மை ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு பன்னாட்டின் வறுமை ஒழிப்பு ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு பன்னாட்டு இயற்கை சீ சீரழிவுகளின் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு பன்னாட்டு பெருங்கடல் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது பன்னாட்டு முதியோர் ஆண்டு ரெண்டாயிரம் வந்து நன்றி தெரிவித்தல் மற்றும் அமைதி பண்பாடு ஆண்டு இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணுலேருந்து ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் அப்படி லைனாக இருக்குது இந்த சைடு வந்து லைனாக நான் அப்படியே ஒரு குட்டி கதை மாதிரி சொல்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்கிறேன் உங்கள்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு வந்து மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்தணும்னா என்ன செய்யணும் குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணணும் அந்த காலத்தில் வந்து குடும்ப கட்டுப்பாடுனாலே அந்த சகிப்புத்தன்மை வந்து இல்லை பெரியவங்களுக்கு இப்போ மக்கள் தொகை அதிகமாக அதிகமாக வறுமை மட்டும்தான் அதிகமாக வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு இந்த வறுமை அதிகமாக இருக்கிறத பார்த்துட்டு கடவுளே ஒரு இயற்கை சீற்றத்தை வந்து கொடுக்குறாரு அதாவது சுனாமி மாதிரின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா பெருங்கடல்லேருந்து வந்துச்சு இதில் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டவங்க வந்து முதியோர் அதில் காப்பாற்றப்பட்ட முதியவங்க வந்து அமைதியான முறையில் வந்து காப்பாற்றினவங்களுக்கு வந்து நன்றி தெரிவிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மக்கள் தொகை கட்டுப்பாடு குடும்ப நலம் சகிப்புத்தன்மை வறுமை இயற்கை சீரழிவு பெருங்கடல் முதியோர் அமைதியான முறையில் வந்து நன்றி தெரிவிக்கிறாங்க அப்படின்னு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று பன்னாட்டு மகளிர் அக அதிகார ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான சுற்றுலா ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி மூணு தூய தண்ணீர் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலு அரிசி ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு இயற்பியல் ஆண்டு இதுலேயும் இந்த ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் ரெண்டு மூணு விடயங்கள் வந்து இருக்குது ஆனால் நான் கொடுத்துருக்கிறது வந்து அடிக்கடி கேட்குறது இம்பார்ட்டண்டான ஆண்டுகளாக வந்து இருக்கிறனால நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று இந்த ரைட் சைடு இருக்கதை நான் அப்படியே ஒரு கதை மாதிரி சொல்கிறேன் மகளிர் இப்போ வந்து லேடிஸ் வந்து சேர்ந்து சுற்றுலா போகிறாங்க டூர் போகிறப்ப என்ன செய்வாங்கன்னா தேவையான த
கொண்டோன்னு கூட சொல்லலாம் மகளிர் வந்து டூர் சுற்றுலா போகிறப்ப தண்ணி அரிசி இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிற பழக்கம் வந்து இயற்கையாகவே இருக்கும் இயற்பியல் இயற்கை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரைக்கும் ரெண்டு ரெண்டு இயர்ஸ் வந்து முக்கியமான இயராக வந்து இருக்குது அது என்னென்னு சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு பாலைவனமும் பாலைவனம் மாதலும் ஆண்டு இன்னொன்று தகுதி கேற்ற தரம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு துருவ ஆண்டு மற்றும் டால்ஃபின் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு உருளைக்கிழங்கு ஆண்டு மொழிகள் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது வானியல் சாஸ்திர ஆண்டு இயற்கை இலைகளின் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்து உயிரியல் பன்மை ஆண்டு பண்பாட்டு நல்லிணக்க ஆண்டு இதை இதை வந்து ஒரு குட்டி கதை மாதிரி சொல்கிறேன் பாலைவனமும் பாலைவனம் மாதலும் அப்படின்றதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு பாலைவனமும் பாலைவனம் மாதலும் இந்த தகுதி வந்து டால்ஃபின் வாழ்கிறதுக்குரிய தகுதி இல்லை பாலைவனமும் பா பாலைவனம் வந்து எதுக்குரிய தகுதி இல்லைனா டால்ஃபின் வாழ்கிறதுக்குரிய தகுதி இல்லை ஏன்னா டால்ஃபின் வந்து துருவ பகுதியில் மட்டும்தான் வாழும் அடுத்து வந்து உருளைக்கிழங்கு மொழிகள் டால்ஃபினுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச உணவு வந்து உருளைக்கிழங்குன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உருளைக்கிழங்கு அதுக்கு நம்ம பேசுகிற மொழிகள் வந்து புரியும் ஸோ நம்ம கொடுக்குற உருளைக்கிழங்கை வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிறோம் வானியல் சாஸ்திரப்படி டால்ஃபின் கிட்டே போகிறப்ப இயற்கை இலைகளை தான் நம்ம அணிஞ்சிட்டு போகணும் இதுதான் நம்ம டால்ஃபின்க்கு காட்டக்கூடிய பண்பாடு உயிரினங்கள்கிட்ட நம்ம காட்டக்கூடிய பண்பாடு இது தான் ஃபஸ்ட் வந்து சொல்கிறேன் பாலைவனங்களில் வந்து டால்ஃபின் வாழ்கிறதுக்குரிய தகுதி இல்லை டால்ஃபின் வந்து துருவ பகுதியில் மட்டும்தான் வாழும் அதுக்கு பிடிச்ச உணவு வந்து உருளைக்கிழங்கு நம்ம பேசுகிற வந் மொழிகள் வந்து அதுக்கு வந்து புரியும் வானியல் சாஸ்திரப்படி இயற்கை இல்லைகளை வந்து அணிஞ்சிட்டு தான் அது பக்கத்தில் போகணும் இதுதான் நம்ம உயிரினங்களுக்கிட்ட காட்டக்கூடிய பண்பாடு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னாட்டு காடுகள் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பன்னாட்டு கூட்டுறவு ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பன்னாட்டு நீர் கூட்டுறவு ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பன்னாட்டு படிக உருவியல் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பன்னாட்டு மண்களுக்கான ஆண்டு இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் காடுன்றது வந்து பெரிய இடமா இருக்கும் அதை போய் நம்ம வந்து கூட்ட முடியாது அதை கூட்டக்கூடிய ரெண்டு சக்தி எது எதுக்கு இருக்குது காற்று வேகமாக காற்று அடித்தா அந்த குப்பையெல்லாம் ஒரு ஓரமாக போய் ஒதுங்கும் இல்லாட்டி மழை பெய்கிறப்ப அந்த நீரை அடிச்சுட்டு வர்றப்ப வந்து அந்த குப்பை அந்த டஸ்ட்டு அந்த இலத்தலைகள்லாம் ஒரு இடத்துல போய் வந்து குமியும் அப்போ காடை கூட்டக்கூடிய ஒரு சக்தி நீருக்கு தான் இருக்குது நீர் கூட்டுறவு அப்படி அடிச்சுட்டு போகிற குப்பைகள்லாம் படிக மாதிரி படிஞ்சுக்கிட்டே வரும் இப்படி படிக்கக்கூடிய எல்லாமே மக்கி நாளடைவில் என்ன சொல்கிறது சத்தான மண்ணாக ஆயிரும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காடுகள் ஆண்டு கூட்டுறவு ஆண்டு நீர் கூட்டுறவு ஆண்டு படிக உறவியல் ஆண்டு மண்களுக்கான ஆண்டு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆண்டுகளை வந்து பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பன்னாட்டு தானிய ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு நிலையான சுற்றுலா மற்றும் வளர்ச்சி ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சிறுதானிய ஆண்டு திணைகள் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது தொழில்நுட்ப ஆண்டு பழங்குடி மக்களின் ஆண்டு இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தானிய ஆண்டு அடுத்து சுற்றுலா ஆண்டு அடுத்து அதே தான் சிறுதானியங்களோட ஆண்டு திணைகள் ஆண்டு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வந்து தொழில்நுட்பத்தோட ஆண்டு பழங்குடி மக்கள் மக்களின் மொழிகளுக்குரிய ஆண்டு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வந்து தொழில்நுட்பத்துக்குரிய ஆண்டாகவும் பழங்குடி மக்களுக்குரிய ஆண்டாகவும் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைக்க என்னோடய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் த